एक ही शाख के अंदर जो है वो मौजूद जरूर रहने वाले टॉक्सिक के टॉक्सिक को भी साइड से जो है वो थर्ड स्प्रेस का जो है वो सामना जरूर करना पड़ेगा स्टॉलवर्ड ई स्पोर्ट्स इस सारे मंजर के अंदर रोन माह होती हुई हमें जरूर नजर आ रही है स्टॉलवर्ड ई स्पोर्ट्स के ट्रेक्स के जो है इतना खेल कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं जी को भी नॉक करने की कोशिश की गई लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं रहते पटी को ब्लास्ट करने की कोशिश की जाएगी पटी ब्लास्ट होगी ब्लास्ट होने से पहले ही फागमा कर दिया जाएगा यहाँ पर फ्लाइट सर का और बाकी जो भी मौजूद है वहां पर बग्गी के पीछे उनको भी बुलेट्स यहाँ पर एक से दो बुलेट्स लगेंगी लेकिन नॉक जो है वो इनकी साइड से नहीं देखा जाएगा स्टॉलवट ई स्पोर्ट्स यहाँ से रिट्रीट बैक करेगी अपनी पोजीशन से और फिलहाल जोन के अंदर कोशिश की जाएगी कि एक अच्छा स्पॉट जो होल्ड किया जाए बिल्कुल लेकिन ब्लू जोन का डैमेज यहाँ पर पड़ता हुआ एस टी यहाँ पर सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करेगी सामने एपेक्स का स्क्वाड रहेगा एपेक्स भी यहाँ पर दो टीम्स के साथ इंगेजमेंट लेती हुई नजर आती है लेकिन लुक एट उसम जैसे ही उतरते यहाँ पर एक मेरे को टेक डाउन किया जाएगा वूडो को टेक डाउन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ क्रिप्टो को यहाँ पर नॉक कर दिया जाएगा एपेक्स के उमर को भी बैक एंड से नॉक कर दिया जाएगा एपेक्स से सारी सिचुएशन के अंदर अपना एक प्लेयर लूज कर चुकी है एक प्लेयर उनका नॉक है टू बी थ्री वी फोर सिचुएशन यहाँ पर एस ट्रियो के दरमियान बनती हुई छह टीम अभी भी लाइव रहेंगी सेवनटीन फेज ऑफ स्टिल प्ले सिक्स फेज ऑफ द सर्कल हमारे सामने यहाँ पर होता हुआ एपिक्स के वोडू का किल यहाँ पर जॉनी की तरफ से कंफर्म कर दिया जाएगा लेकिन तो दूसरी तरफ टॉक्सिक के जी यहाँ पर बिल्कुल बैक में आ चुके हैं पी एस फोर के हादी और हैरी एक ही शैक के अंदर मौजूद है और इस शैक जो की अगर बात की जाए सर्कल के एच के ऊपर मौजूद है अगर टॉक्सिक के प्लेयर अपने लिए शैक कन्फर्म करने में कामयाब हो जाते हैं फर्दर सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे लेकिन एपिक्स के पर उजम के क्रॉस में आएंगे रॉक्स एस की अगर बात की जाए वो यहाँ पर अकेले मौजूद रहेंगे एपिक्स अपना एक और प्लेयर लूज करती हुई एपिक्स को दो से तीन साइड से यहाँ पर जो है वो डैमेज रिसीव होता हुआ लेकिन एपिक्स के रोसाक्स दूसरी तरफ एफ के शाका को टेक डाउन करेंगे अकेले सर्वाइविंग प्लेयर कोशिश करें कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जितना हो सके उतने ज्यादा किल्स पिक ऑफ किए जाए अमर ओ माई गॉड इम्प्रेसिव नेट बाई टॉक्सिक जी नेट आएगा पी के हैरी को नॉक डाउन करेगा एक और नेट जो है वो कुक किया जा चुका है और ये नेट हादी को अपने निशाने पर जरूर लेगा हादी जो है वो एग्रेस करेंगे हादी की तरफ से ओ नाइस जी को कंप्लीट एडवांटेज था यहां पर इजी टीटीपी वो यहां से ले सकते थे टीपीपी लेकिन हादी आएंगे पी एस फोर के और एलिमिनेट कर दिया जाएगा उनकी साइड से स्पॉलिटी स्पोर्ट्स ऑन दर हैंड टीम एफटीडी के ऊपर यहां पर अपने जलवे दिखाती हुई जरूर नजर आ रही क्रिप्टो की बात की जाए तो किल की ओ माय गॉड लुक एट द किल्स लुक एट द किल्स ऑफ टीम स्पॉलिटी स्पोर्ट्स ट्वेंटी किल्स एसन आर यू आर यू जोकिंग लाइक मजाक हो रहा है यहां पर टीम स्टॉलिटी स्पोर्ट्स की साइड से और टीम स्टॉलिटी स्पोर्ट्स नॉट कमिंग स्लो एट ऑल पिछले मैच का और उससे पिछले मैच का जो जो एग्रेशन था वो इस मैच के अंदर मिला के निकाला जा रहा है मेरे ख्याल से और जो इन्होंने यहाँ पर चिकन मिस किया वो इनकी तरफ से मेरे ख्याल से उसकी यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि स्कोर किया जाए फोर मैच स्टैंडिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स इन साउथ एशिया और यहाँ पर नेट को किया जा चुका है फोजम एक ही नेट के साथ तीनों को शिकार बना सकते हैं परफेक्टली कुक नेट कु डू इज जॉब और यहाँ पर दो का लॉकडाउन करेंगे एफ Since is the last surviving player, उनको भी नेट से भूनने की जो है वो कोशिश की जा रही है यहाँ पर स्मोक्स और मोलीस का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है लेकिन हेयर वी गो टीम स्टॉलवटी स्पोर्ट्स इज ऑन टॉप वंस अगेन 23 थ्री किल्स डोमिनेशन बाय वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स इन साउथ एशिया के ऊपर देखा जाए तो 23 किल्स के साथ यहाँ पर एक ही मैच के अंदर अट्ठतीस पॉइंट सिक्योर करती हुई टीम फ्लेक्स इस तीसरी गेम के अंदर मेरा मार के मैच के अंदर हमने नजर आई लेकिन सारी सिचुएशन के अंदर तीन मैच के अंदर आप देखें तीन मैचेस के अंदर आप देखें यहां पर 50 स्किल्स दिए जाते हैं टीम फ्लेक्स की तरफ से और सैंतीस प्लेसमेंट पॉइंट्स उनकी तरफ से सिक्योर किए गए Calls to behind them, and there we go. You take his name, and he's gonna unleash a flurry of bullets from the distance. And Godless, he's not getting the knock, but he is making them very, very paranoid indeed. Now, as soon as he administers his first aid, I mean, he was in a good position, but the grenade came in, and he just was a bit too late. Good reaction time as well. Now, the rest of Zeus needs to push in. Godless needs to get in his vehicle and just ram them from behind, while the other remaining members, Leos, and of course, uh, Zeol, need to push up from the front. The nice guys are also taking a fight on multiple fronts, right? They are also taking trading blows with Seven C here on the other side of this. Uh, Rich, I see crawling away, and Dead Eyes guys are getting pincered. We talk about how, you know, you can be sandwiched between two teams, and there are two teams you don't want to get sandwiched between: R Seven Cs and Zeus Esports. Oh, that was a massive grenade! One, two, possibly three people went down. No, we're just going to stop at two. That was big, big, big grenade, and now Zeus Godless. He gets a knock. He gets another knock, and is he going to get Valusa as well as he just gets behind cover in the nick of time? 
Lift smokes have been deployed, but things are looking so very grim for the side of Dead Eyes, guys. One good nade from Ziol, the Leos or Icy, and they are done for. The two players bleeding out in the smoke. Wildu, sir, he's going to try and use whatever first aid kits, med kits he has. And there we go. It is going to be the nuclear bombardment coming in as Leo will finish off Shifu. And they are just getting demolished right now. Zeus now zigging and zagging through the smoke, looking to finish off Dead Eyes, guys. Wildu, sir, on his knees, will fall as well. And one man remains, it's Suyok, but he's hiding in the smoke as Zeus will now start to focus on his 7C, but they're still aware that Suyok is somewhere in the vicinity, but they are so ballsy with their approach. I think they have an idea where he is right now, but that's what I was going to say, that you know, as soon as they're done with Dead Eyes, guys, they are going to basically focus their attention on 7Cs as Godless pretty much uh, puts in an entire magazine, and Suyok is still alive and kicking. He is going to go behind cover. Maybe he should just get the buggy and get out of there, but that's not going to be the case as Godless does spot him and puts him out of his misery. Well, he tried his best with Dead Eyes, guys. They will fall again. Potentially gatekeep the boys from Zeus while A1 Esports are engaged with Skylight Gaming. Venom Legends will also fall in the meantime. And yeah, Zeus are right now the only team who are outside of the play zone. As I say that, they're going to push on in in the vehicle. Godless is still behind three members in the vehicle. They will disembark as well. But because of that, they are taking a lot of fire from multiple teams as T2K spots out strong with flex and one by one they're getting whittled away and Zeus are gonna join in the fray as well. I love this play. I mean they send three members forward. Godless stays behind yet again and Storm with flex thought that the entire team was moving by. Ozim is the last man standing. He is gonna be snaking behind a rather thin. That is a beautiful grenade. Just a little bit too long. Too deep and he could have got a double there but the second one could do the trick. It just falls short of where he wanted. I believe that was a smoke there and Uzum is trying his very best to stay alive but for how long is the question that Zeus, members of Zeus, finally wow. finds him godless. Wow. He is the Reaper, the four horsemen of the apocalypse. They come riding on and anyone in the way, they're getting swept aside from the server, swept aside from the map, swept aside from the lobby. They are nigh unstoppable at the moment. I mean, once they lock on to an enemy, man, either they go down or the enemy goes down. But right now, Avon Esports could be in a world of trouble because Skylight Gaming do have a few good angles on them. And the fact that they are clumped together could be problematic. Remember, Charlie has already been lost. And this one grenade could be it. Jane has a great angle there just above that smoke. It's T2K. There we go, Leon with the nade. You said it, that nade could be good and it was perfect indeed. He's gonna get the knock, not quite able to get finished though, and now out in the open and Zerga could make life miserable and here we go, the M249 <laughs> comes into play and I see he is just trying to take everyone oh and he's also goodness. getting shot from the distance by T2K and he's gonna zig and zag his way to T2K now being forced out of the position. They need to move in from these compound but the circle is still favoring them but Zeus now pushing in from above. In a matter of about a minute, so many teams have toppled over like dominoes as uh, we are down to the final three teams. 11 members alive T2K is still a four-man squad, Zeus Esports still a four-man squad, and well, Skylight Gaming have three, but they are in a good position, but Zeus, I, I do believe that they might just take this one away, because have a look at Godless's position. Now, what Godless is going to do is lay down lead on T2K, while the remaining members wipe out Skylight Gaming. And if the zone does shift south, oh boy, I wish uh, Train to Kill or Train to Survive as well. Well, here we go, here we go, the 4v4v1. They also want to say the utility for, for T2K. They have to come out, Blay. They have to come out from their fortified haven, and they do with style as Godless is going to be taken down by blah, blah, blah. They were a little preemptive there, and I love it from T2K. Well, the knock does take place for, for the time being. Oh, Ooh. never mind. Leo replies back in kind with That's the it. mini 14. Scarlet Gaming getting eliminated. Heaven X tried his best to stay alive for as long as possible, but now it is going to be the 4v4, and the Groza, the M249, the mini bullets are going to fly thick and fast. The knocks are going to go the way of Zeus Esports, and T2K one by one, they seem to be falling by the wayside Utsarga is going to be the last man alive and Zeus have done it they get a chicken dinner they cross a 20 point barrier they are unstoppable wow I mean they are letting everybody know that we are the kings over here in this PMPL season 3 oh my goodness they shattered Carnage Esports' record of 18 kills they're like wait a second you did what 18? 18? hold on we do one squad better I think 20 maybe 21 kills is what they are going to be walking off with let's yep. talk about the MVP it's from Zeus it's Godless obviously had to be 7 kills 939 damage 1 assist Godless has been in, in 
three games, yes. he has been in the top yeah. players, back to back to back. And obviously, being the MVP, that means he is the top player. No two ways about it. Let's move on to the top players coming in from this game. And this has to be a dominating affair Ooh. with Zeus Esports certainly taking a lead. But T2K Sarge is certainly there with five kills. Walk away with a chicken dinner alongside which they've got 35 points racked up for themselves. No again. So like or share, talk to the Makal Gaja. Come again, like or share, talk to the Pajan Lord of the Jana Chay. It's another claim I have any Kadam. Put a salmon at Katam, Kelibeta. That's an Italian, that's an Italian. Like talking the bucket. Like talking, Yapa the 